the finest. Na hili AFM kama kawa. Hivi Daniel anaweza kusema Ah ah. Tumai mazoezi wa kidogo eh. Na twende eh twende. Anza mimi nimalizie pale mshoni. Nataka wewe ndo uanze. Zungumza maneno mimi namalizia ile. Ah yani tume tume kusoma yani Anza na Tigo Fiesta na nini nini? Tigo Fiesta 2017. Mboma ni hii. Inaanza hiyo. Ah mara papa usemi unasema mara pa Please <laughs> usinaibishe bwana. Please. Ah twende. Mara pop. Ah ah sema yote mimi usipozungumza yote sio. Tigo Fiesta 2017. Mara pop. Yee. Yeah. <laughs> <laughs> noma 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 noma. noma. Sasa si hivyo jamani. Ah. Hapo <laughs> ibidi limaso sasa ndo limalizie tu umekusoma. Ah, nasikia mtu mwenye mwanya hizi kusema hiyo. Tukusoma. Ah hiyo nani? SCS ndo zakuwa za matatizo. Mimi sikuwe kwa fundi wa kuzipiga hapa. Hebu twende tupige, piga. What does it come baba? Haya, masu zangu ya masu sasa. Haya. Tigo Fiesta 2017. Mara pop. Unaona hiyo. Sawa. E bwana Mila ni tunashukuru kwa uwepo wako hapa. Nashukuru sana Isaiah, nashukuru sana. Uh, ah, yeah. ya, lakini kuna vitu vichache tunataka kujua kutoka kwako pia. Yes. Wewe unafanya nini before ya kuanza kipindi ama kufanya chochote katika swala la utangazaji? Ah, uh, maandalizi ya kawaida tu. Ki kawaida zrodi wa sis. Uh, wewe na mimi hapa ni watangazaji ni waandishi. Mm. Uh, tumepitia vioni tumefundishwa kwamba ukiwa unataka kufanya kitu ni lazima ujiandae. Yeah. Mm. Eh, kipindi kizuri lazima ujiandae na nini sasa hapo ndo tuna tuna tunapishana kwenye mtumia tutumie masaa matatu kujiandaa mwingine siku nzima mwingine masaa matatu manne matano mm. yeah, lakini yes hiyo lakini kabla ya kuanza siku yangu lazima nisali mm. e, kawaida lakini kabla ya show ndo kujiandaa ndo unatumia mm. masaa mangapi kufanya maandalizi ya show inategemea uh, lakini wakati mwingine ina, ina kwa mfano wakati kama nikiwa huku mkoani niko kwa ajili ya kuripoti mambo ya Tigo Fiesta Uh, na kuwa mara nyingi nakuwa naingia mtaani kuanzia asubuhi wakati mwingine mchana inategemea na, na mipango ya mkoa wenyewe mm. yeah, yeah. lakini kiwa da at least kujiandaa mm. mapema muhimu mm. saa manne matano before okay yeah. sa, vitu gani vitatu ambavyo watu waweza kuvisahau umepitia kwenye hustling zako zile <laughs> vitu vitatu cha kwanza ni kuto kufikisha mshahara wa laki moja kwa muda wa miaka mitatu miaka mitatu mzee uje iramba e, like. <laughs> miaka mitatu <laughs> miaka mitatu nilikuwa nafanya kazi kwenye redio na uh, mshahara wa kwanza kwenye mwaka wa kwanza nilikuwa nalipa shilingi tano kwa wiki ambao ni kama 2020 kwa mwezi kwa hiyo mwaka wa pili nikaongezewa shilingi tano kwenye ile 2000 kwa hiyo ni shilingi 10 kwa wiki ambao ni sawa na shilingi 40 kwa mwezi hmm. mwaka wa tatu nikaongezewa shilingi tano kwenye ile 10000 ikawa ni 1015 kwa wiki kila Ijumaa napewa na bosi kwa hiyo ni sasa na shilingi fustini kwa kwa mwezi. Kwa hiyo kwa miaka mitatu sikuwe kufikisha mshahara wa shilingi laki moja Kuanzia okay. mwaka mbili na tano mpaka elfu mbili na nane Wewe simanzi baba. Yaani <laughs> bala. <laughs> 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 eh, lakini pia hii hii iwafikie watu wangu bwana ambao wako kwenye sehemu ambazo labda inawezekana wamekata tamaa, inawezekana wewe unafanya biashara yako unapata faida ndogo sana mm. na unatamani kurukia vitu vingine vikubwa kwa muda huo huo lakini hakuna haja ya kuwa na speed e, sana sana ni uvumilivu na kuweka tu jitihada kwenye kile kitu ambacho unafanya mm. na ule msemo ambao unasema kizuri kinajiuza mm. uh, unafanya kazi kweli kweli yani hata kama wewe utachukua miaka miwili mitatu minne mm. lakini bana ukiweka jitihada na ukafanya nguvu zako zote kwenye kile ambacho unakifanya mm. Mungu hawezi kukuacha isi. yani Mungu akuachi kabisa no. kwa sure eh, kwa ah. hiyo hilo ni swala la kwanza hilo okay yako mambo mengi lakini swala la pili mm. uh, nakumbuka ni, ni, ni ndoto yangu mimi siku zote ilikuwa ni kufanya kazi na na Clouds FM mm. nilikuwa ndoto yangu kitambo yani toka bidi kwa sekondari unajua mimi nilikuwa nachukua zile story za kina Gad na Jihabash yeah. wakitangaza kwa bongo flavor na nini mm. napeleka Clouds napeleka shuleni na wahadithia wenzangu kwa sababu at that time kulikuwa hamna internet watu walikuwa hawana simu kama hivi mm. eh Uh, kwa hiyo radio ilikuwa inasikizwa sana kwa sababu ndio habari zinakotokea. Yeah. Yeah. Kwa hiyo mimi nilikuwa nachukua story kule kwa kina Gadda na zipeleka shuleni na hadithia. Kwa hiyo nikapata umaarufu wa pale shuleni. Mm. Na kitu ambacho siwezi kusahau ni kwamba ndoto yangu ilikuwa ni kufanya kazi na Clouds, lakini niliwahi kuomba kazi Clouds kwa zaidi ya mara sita na nikakataliwa. Do 
Yeah, yeah, kwa zaidi ya kila bwana sema eh yeah, kila kila nikienda hii wanambia hapana hapana uje uje kidhi uje kidhi eh yeah. unajua eh kwa hiyo mara sita zaidi ya mara sita nilikataliwa yani na... ingekuwa bwana wasu hapo rumu <laughs> <laughs> yake <laughs> kwa hiyo pia hii nahitaji na pia nitumie kwa watu wangu ambao wana haswa kama mimi kuambia kwamba inawezekana kuna kitu unakitaka na unaamini kabisa una, unaweza kukifanya yeah. lakini ukawekewa au ukapata vizingiti kukifikia mm. hiyo haimaanishi wewe ukate tamaa hiyo haimaanishi pia kwamba usiache kuendelea kujaribu so endelea kujaribu yani yani endelea kujaribu as long as wewe una imani kwamba hichi ni cha kwangu ndio yeah, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mkubwa sana na anatuona anaona haso zetu na imagine sasa uh, radio yangu au au um, ndoto yangu ilikuwa ni kufanya kazi na clouds na baada ya kuomba kazi kwa zaidi ya mara sita nikakataliwa nikaenda kufanya kazi kwenye radio nyingine na nikashangaa tu siku moja nimepigiwa simu na clouds ndio <laughs> yeah. mbona ilipo nzuri eh ndoto yeah. ikaja kutimia hey, kivingine kabisa njo mjo jiunge na familia huko bwana njo kwa hiyo yeah. na hiyo ilikuwa lakini pia hiyo ni, ni baada ya wao kuona uwezo wangu sasa kwa hiyo mm. kwenye hiyo radio nyingine kwa hiyo bwana nawaambia tu watu wangu bwana wasikate tamaa kabisa kabisa kwenye vitu ambavyo wana wanavipitia okay Eh hey, jambo lingine so. kwa mimi nazungumza nataka niongee na wale watu ambao inawezekana wanapitia vitu kama mimi inawezekana mimi sijapitia shida sana ni vitu vya kawaida kwenye maisha sema mzee kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo hujafikisha laki kwa miezi mitatu kwa miaka mitatu miaka mitatu ah hiyo 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 kiboko wewe sana hiyo unaona mpaka 2008 okay sasa kwa kisaidi kwa kiingia tu radio mshahara kwanza kutana nao ni si chini ya 200 sasa eh na na na, na 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 pia na pia tusi tusiendekeze sana pesa yani yani pesa bana ina muona sasa muona <laughs> sasa yeah. zeki unaona sasa <laughs> <laughs> yani kuendekeza pesa kwenye kila kitu inaweza kukunyima vitu vingi sana wewe kwa mfano Uh, mimi wakati niko niko na tunaanza kwenda kuomba kazi nilikuwa na naomba kazi kwenye redio ndogo ndogo kwa sababu kwa redio kubwa kubwa hizi bana hizi hawatoi hawatoi kazi mm. kwa hiyo nilipoenda kwenye redio moja hivi uh, nikawa nime nime nimemkuta jamaa ameka reception kwenye bench yuko mwenyewe mm. kavasha lakini naye nikachoka tu kama mimi yani mimi kwa na shati langu moja nilipewa na babangu mdogo ili kubwa ile ndio nilikuwa nikienda kuomba kazi <laughs> na nalivaa mm. kwa hiyo nikaenda zangu pale nika nikamkuta jamaa nikakaa kwenye bench Uh, mlangoni kwenye radio kwa kwa umeandikwa hakuna nafasi za kazi, kazi. Mm. Aka, wakati wakati tuko pale secretary alikuwa hayupo kidogo akaingia mm. e, nasemaje mimi ndo nikasimama wa kwanza kwamba bana naomba kazi at that time nilikuwa na miaka 19 mm. e, na walikana mdogo mdogo nini mm. basi nikamwambia mimi naomba kazi nimekuja kuomba kazi akanijibu vibaya kwa hiyo kozali ni mind ile utangazo hujalisoma hapo mlangoni hujana ni tangazo mlangoni eh tiko sasa eh basi Yeah. Bas mimi mimi nikaondoka nikabeba samani nika nikaondoka. Sasa wakati nimeondoka yule jamaa wangu pia hapa alimkuta kwenye bench na yeye akanyanyuka. Akanifuata. <laughs> Kwa hiyo kumbe ni lile swali. Eh lilitutosheleza yani. Yaani mm. kumbe na yeye alikuwa na hitaji lile lile. Yeah, okay. Kwa hiyo pale ndio jamaa akaniambia bana sikiza nikwambie mwanangu sasa hivi kwenye radio yote tunaenda kuomba kazi sasa hivi. Sababu tuliungana tu kama marafiki pale. Mm. Tukachana hapa za simu nini anaitwa Chikoka jamaa wangu. Mm. So baada ya pale akaniambia mwanangu sasa hivi kwenye ofisi watu tunaenda kuomba kazi kwenye radio watu tunaenda kuomba kazi tusiweke pesa mbele wala tuseme tunafanya nini tunaomba kazi mm. tuseme tuna tunaomba kujitolea oh. kwa sababu maofisi mengi uh, nafasi ya kazi hauwezi kupata yeah. lakini hamna bosi ambaye leo hii utaenda ukamwambia naomba kujitolea kakataa anaweza kusema ngoja ni ngoja ni muangalie mm. kwa hiyo ile nafasi ya wewe sasa kujitolea ndio unaonyesha ujuzi Yeah, so, na hela na hela kwenye kwenye hustling hela itakayoji kufikiriwa kwanza cha kwanza kwanza ni CV kwanza kutengeneza uzoefu na nini yeah, kwa hiyo bana mimi naongea na watu wangu bana wasikate tamaa kabisa 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 yeah, okay eh okay. okay. bwana mila di time yetu imekata kinoma la mwisho labda kabisa kabisa au sio eh tutakenja mila di umefanya habari umefanya account down umefanya amplifier au sio eh kipindi gani wa unaenjoy sana ukifanya ama ni vipindi vya aina gani kwamba damu hapa na kwa comfortable ya yeah amplifier na na, na top 20 Ya yeah, okay. Oh. Eh yeah, hizo hizo ndio show ambazo na, na, napenda kufanya. Napenda sana kufanya countdown hiyo. Oh, zile habari taarifa habari ilikuwa kwa namna tu. Yeah. <laughs> Kwa <laughs> habari, taarifa taarifa habari, eh uh, nimekuwa nikipenda kusoma. 
lakini um, kwa mfano sana ndo nikaje nikai 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 nika, nika amplify kwenye amplifier na yeah, okay oh. yeah, lakini uh, kusema kwenye show za burudani napenda sana top 20 napenda sana kufanya okay. countdown ya weekend yeah sawa Eh. Masu kana uh, moja tu ambalo ni kubwa sana. Naweza nikaa ni dogo kwa kwa Mirad lakini ni kubwa. Sawa baba. Mm-hmm. Labda ndio umeamua kwenda dukani sasa hivi, sio? Mm. Um, umeingia dukani kwenye duka kubwa ambalo lina kila aina ya kitu. Ni kitu gani cha kwanza ambacho unaweza ukakiangalia kuwa hiki kwanza nimekitamani? Microphone. <laughs> <laughs> Mimi nasoli tofauti. Eh. Nimerudi kwenye Fiesta. Eh. Uh, ratiba sasa kwa kwa And siku ya leo. Ndio kwa sababu na Mila ni kwa sababu ya Fiesta. Tiki yeah. Fiesta au siwe. Yeah, 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 yeah. Kwa ah. tunazungumza mambo mengi na watu wa Dodoma pia wanapenda kufamu mm. uh, nje ya tukizungumzia Fiesta pia Mila ni mtu ambaye anapendwa maisha mm. yake kidogo hivyo tunakuwa tunachovya chovya kidogo. Mm. Ratiba sasa leo imekaa vipi na watu watakupata wapi ukitoka hapa sasa hivi AFM utatembelea okay. mitaa ipi? Ya yeah, chancha msingi uh, kwa sababu wakati mwingine tunaweza tukaenda sehemu ya um, ya tukataka tuka, tuka, labda kufanya live hivi na nini mm. lakini ile sehemu ambayo tupo labda mitambo haikai vizuri kwenye radio kwa hiyo inabidi tuhame tuende sehemu fulani kwa hiyo kusema exactly tunaenda sehemu gani lakini okay. uh, watu tu wakae karibu na Instagram yangu uh, at Mila Dayo nita post nitasema niko sehemu gani kwa hiyo tutapata nafasi ya kuonana lakini kama nilivyosema pia kwamba kesho Mungu akijalia kwenye Tigo Fiesta ndio itakuwa sehemu ya kunipata kiurahisi kabisa ukiingia mlangoni pale nitakuepo pande wa kulia kuanzia saa moja na nusu nitajitahidi sana sana ili wale ambao tunahitaji kuzungumza mimi na neno kupiga picha ina neno kabisa okay yeah basa sasa tutashukuru kwa time yako bras. Eh bana mimi na e, washukuru sana sana sana. Eh? Eh. E, ujanja. A, na e. nadhani kesho <laughs> Miladi e. kama ta. Asije muda wetu tunajua eh huwa huwa wanabadilika unajua. Eh. Anaweza kaja gadi na kesho asubuhi au akaja miradi kesho asubuhi tukamkosa kwenye maswali yetu yale. Tutapangana vizuri. Kuna maswali ya ushamba ujanja. Sema time yetu sasa baba. Ndio shuli sije ndafanyaje eh muulize moja ah ni kuntu sana by the way sema yabidi ah sema ni pa shuli hapa the the finest sasa unachotaka kufanya ni kwamba unajibu jibu moja tu kwamba ni ujanja ama ni ushamba na ngoja nitafute yale maswali twende nayo sawa Uh, okay okay okay. Hivi kudengeneza funguo ya gari kwenye kiuno ni mm. janja au mshamba? Sio janja. <laughs> <laughs> no, lakini hapo unazungumzia fungu mimi. Yeah, yeah. yeah. mimi huwezi kunikuta nimeninginiza. Sawa. Eh yeah, lakini so so kwa offend wale ambao wameninginiza. Yeah, mshamba. Ni ushamba. Eh kabisa. Yaani mwanamke ya pigwi bana. Mm. Anabembelezwa kwa kwa kanga. Mm. Eh una, unamfunga vizuri, unamkumbatia. Kwa ni nini mke wangu shida? Mm. Eh mzee tuzungumze tuyamalize. Mm. Ya yeah, bana. Na unajua pia ukizungumza na mwanamke vizuri na uwe ile sumu, ana kama alikuwa amekasirika na nini inapunguza sana. Mm. Ya yeah, mtu yote by the way ukiwa kwenye ugomvi ukimalizana naye vizuri ina inapunguza sumu vizuri. Okay sawa, sawa. Ujanja mm. mshamba. Kusoma albadili. Hmm? Kusoma albadili ujanja au shamba? Hiyo kwa sababu ni dini naomba tuiache. Haya <laughs> kulike picha za madem tu Instagram. Inaweza kana ni, ni ujanja. <laughs> Kumpiga mo- ah okay tushatajia. Ku comment kila kona. <laughs> Inaweza kana ni ujanja. Kupiga gym. Eh inaweza kana ni ujanja kabisa nzuri. Kwenda kwa mganga. Ah sio ujanja. Kuotota ndoto za ngono mara kwa mara hivi. Unahitaji maombi. <laughs> <laughs> Kupanda daladala ni ujanja. Kula chipsi mayai. Ah uh, ni ujanja somehow. <laughs> Kutumia dawa uh, nguvu za dawa za kiume. Um, sio ujanja. Kupiga selfie na watu maarufu. Ni ujanja. Kupiga picha bungeni pale. Bungeni. Mm. Ni ujanja. Kutafuta watu wasiojulikana. Kutafuta kutafuta wale jamaa. Eh hey. hapana. <laughs> Ukaa ghetto eti unajibrandi. Ujanja ushamba baba. Ah sio ujanja. Watu watu ambao wanajibrandi hawataki kujifungia ndani. Okay. Nice.